Rock, rock paper, paper scissors. Scissor. Sorry, answer. Rock, rock paper scissors. Scissor. ണ്ടോ അവിടെ ഫോൺ കാണാനില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫോൺ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓഫീസിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു ഓർഡർ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോണം നിനക്കും പോവാനുണ്ട് അല്ലെ എനിക്കും പോവാനുണ്ട് ഏതൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് വരും നീ തിരഞ്ഞെടുക്കും എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ലേ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ ദോശ 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 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഡേ ഇവനത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നീ ഒന്ന് സഹായിക്ക എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഓഫീസിൽ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി നിനക്ക് ആക്ച്വലി പതുക്കെ വന്ന മതിയല്ലോ ലക്കി നീ എന്താ കാണിക്കുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി എന്താ തപ്പണ്ടേ എന്റെ ഫോണാണ് ലക്കി പോയത് ആ ഫോണായിരുന്നു അതിനിപ്പ എന്താ അത് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു തരാം വിളിച്ച് നോക്കിയാൽ പോരെ സില്ലി ഗൈസ് ആ ഇറങ്ങിട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് പേടുത്തോ ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് പേടുത്തോ കേട്ടോ ചേട്ടനിപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാ നിന്നെ ഞാൻ ആളെ വെച്ച് ചെയ്യിക്കും കാരക്കാമുറി ജയൻ ചെമ്പുമുക്ക് ജാക്സൺ ചങ്കൾ ഒരുപാട് എനിക്കും നിന്നെയും ചെയ്യിക്കും നിന്റെ ഈ കൂട്ടുകാരെയും ചെയ്യിക്കും വീട്ടിക്കാരും നിന്റെ വീട്ടുകാരെയും ചെയ്യും അതെ സുചേട്ടാ എന്താ രാവിലെ ചായ പോലും കുടിക്കാതെ ചുമ്മാ കുത്തിരിക്കണേ എന്താ ഊസി തീർന്നോ എന്താ ചേട്ടാ എത്ര ശോകം ആരെങ്കിലും ഊസിന് കൊട്ടേഷൻ ചോദിച്ചതാ ആ പിള്ളേരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകണ്ടടാ ഞാൻ തിരക്കി അവനൊരു സിനിമക്ക് കഥ എഴുതാൻ നടക്കണ ഒരു പോങ്ങനാണ് അവന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തള്ളെ ഞാൻ കയറി പാളിപ്പോയി ഞാൻ അന്നേ അവനിട്ട് ഒരെണ്ണം പൊട്ടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതാ വെറുതെ പപ്പാനി ചേട്ടൻ ചുമ്മാ വട്ടം മാറി നിന്ന് എടാ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ അവരുടെ പേര് കയറി പറയില്ലെന്നേ അതല്ലേ ഞാൻ കയറി തടഞ്ഞേ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തള്ളുകാരാണ് കൂടുകയും ചെയ്തു എന്താണോ നിനക്കൊക്കെ ഒരു പുച്ഛം പുച്ഛൊന്നും അല്ല അതിപ്പോ ഞാനേനാ 
ഫുഡ് മേടിക്കണം എടാ മക്കളെ ഇതൊരു ഓഫീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെയിലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ഓവർ ടൈം ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെലവൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഡെയിലി വർക്ക് ഒന്നുള്ള ഫീഡ് അല്ലെന്ന് അറിയാലോ നിങ്ങളായിട്ട് എന്തേലും വർക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടോ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ പേരിന്റെ ഗുമ്പ് കൊണ്ട് വന്നല്ലേ നമ്മൾ എന്താ മറ്റേ വർക്ക് വിടാൻ കാരണം അവൻ നമുക്കിട്ട് തള്ളി തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളവനെ പഞ്ഞു കിടുന്നു എവിടെ വെച്ച് അതിപ്പോ ഇവിടെ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് മറ്റവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടിടുന്നു എന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് ആ പെങ്കുച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീൻ ആവും പറയുന്നു അവൻ ആ പെങ്കുച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു നമ്മൾ അവളുടെ ആങ്ങളെ പേയ്മെന്റ് വിളി ചേട്ടനല്ലേ വലിയ നിർത്തുവാണ് ഇനി സിഗരറ്റ് വെച്ചാൽ കർണാടിച്ച് പൊട്ടിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കടാ ചിരിക്കി സംശയം <laughs> 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 അവിടെ അവിനാശന് ഫോൺ കാണുന്നില്ല അവന്റെ വല്ല സാധനം കാണണ്ടായി കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനൊന്നല്ല ഗൊറിലാണ് ഗൊറില ഭ്രാന്താണവന് എന്തായി ഷോപ്പ് വാങ്ങിയ സിറ അമ്പിളാരെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കു ദീപു ആ എന്താണ് സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഷോപ്പ് മൊത്തം വാങ്ങിയോ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിന് മൊത്തം പെർച്ചേസ് ചെയ്തോ അതെ ഇനി പോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പെർച്ചേസ് ചെയ്തോളാം അതെ നിങ്ങൾ ആമ്പിളാർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് മൊത്തം ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ദീപു ഞാൻ എന്താ വരാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്റെ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവരും നല്ല ഡ്രസ്സിട്ടാ നടക്കുന്നത് ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസ് ആയ ആദ്യ ആളുകൾ എന്താന്ന് നോക്കുന്നത് ലുക്സ് ആണ് അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നബിൾ ആയിരിക്കണ്ടേ വേണം എന്റെ ഫോട്ടോസ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും എന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ഈ പുറത്തൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോ അപ്പൊ വിചാരിക്കില്ലേ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണെന്ന് ദീപു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ ദീപും കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല ഇപ്പഴത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചുള്ളന്മാരാ ഞാനൊരു തമാശക്ക് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തമാശക്ക് പറയുന്നത് വെറുതെ മൂഡ് കളയാനായിട്ട് ഞാൻ പേര് മാറ്റുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇതായിരുന്നു എല്ലാരും റെസ്പോൺസ് പേര് അപർണാഥ പേരുള്ള എത്ര സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ <laughs> 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 ചേട്ടാ വീട്ടിൽ പോയിട്ടെ ഒരു കാരണവശാല തടവും ചെയ്ത് കേട്ടോ ചൂട് പിടിച്ചാ മതി വേദന കൂടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ചേട്ടാ തെന്നി വേണത് വാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മറുപടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് എസ്കേപ്പ് ആയതല്ലേ ബൈ എന്റെ അമ്മേ അയാള് വീടുന്ന നീ കണ്ടല്ലേ എന്നോടൊന്നും പറയാ നീ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മെയിൽ ഷോ ഇൻസ്റ്റാക്കോ അതാണല്ലോ എന്തല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ പഠിച്ചോ പകുതി 
ഇതെവിടെ <laughs> 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 എടാ നിന്റെ അയാളുടെയും ഫോൺ ഒരേപോലത്തെ ഫോണാ അപ്പൊ ആ പയ്യൻ അറിയാതെ അങ്ങ് എടുത്തു രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് പയ്യന്റെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ അയാൾ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ തോന്നും എന്റെ പൊന്നത് ടെൻഷൻ അടിച്ച് മനുഷ്യൻ പണ്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ കാണാതായി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ത് ഊർന്നു അല്ല കാശൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ചേണ്ണത്തേക്ക് കൊറേ തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രാവിലെ എന്താ സംഭവം ആ നിന്റെ ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലാന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാ എത്ര തവണ വിളിച്ച് നീ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ പിന്നെ കരുതി നീ ഇവിടെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങ് നേരിട്ട് തരാ എന്തൊരു ആത്മാർത്ഥയാണ് താങ്ക് യു മീനു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്തോ പോയ നല്ല പോലെ ഇരിക്കണ് ഇവന്റെ പോയ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ല ഇവൻ എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം താങ്ക് യു ഞാൻ <laughs> 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 നോക്കട്ടെ <laughs> 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 നീ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുമില്ല ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ ഒറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ കോളേജോ സ്കൂളോ നിനക്ക് പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ടച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ടച്ച് ഒന്നും അങ്ങനെ വയ്ക്കാറില്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ആ നീ അങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലില്ലാതെ എസ്പെഷ്യലി നീ ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ വിചാരിക്കും നിനക്ക് ഭയങ്കര ജാടയാന്ന് വെറുതെ അല്ലേ നിനക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാത്ത ആ അടിപൊളി ഞാനിവിടെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ താമസം എവിടെ നമ്മുടെ കഫെ നടത്തുന്ന പ്രീതി ചേച്ചിയുടെ വീടില്ലേ അവിടെ നിങ്ങളാണല്ലേ ഇവിടെ വാടകക്ക് താമസിക്കാൻ വന്ന പുതിയ ടീംസ് അതന്നെ അല്ല കാലം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഓ കുറവുണ്ടോ പൊട്ടലൊന്നുമില്ല ആ എന്നിട്ട് എന്തൊരു മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലല്ലോ പ്ലാസ്റ്ററൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചാള് ഒടിയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലടാ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചേക്കണമെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് തട്ടൊന്നും കൊള്ളാണ്ട് നോക്കണം അല്ല എന്ത് ചേട്ടന പണി മോന്റെ നാട് ഇവിടെ അല്ലേ അല്ല അതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടാം ആ അടിപൊളി ചേട്ടൻ നമ്പർ ആയത് നോട്ട് ചെയ്തോ ചേട്ടാ ഇത് തന്നെ പറ്റിയ സമയം റോട്ടിലങ്ങും ആരും ഇല്ല അക്കളവിന് കൊടുക്കാൻ രണ്ടടി ഏഹ് അവിടെ ഒരു ഓട്ടോ നിൽക്കണോ ആ കണ്ടു 
ഞാൻ ഓട്ടോ വിളിച്ചു വേഗം പൊക്കൂ ചേട്ടാ മക്കവനെ പഞ്ഞിക്കണ്ടേ നീ ആ ഓട്ടോ വിളിച്ചു പോടെ ഓട്ടോ വിളിച്ചു അല്ല പേര് ചോദിച്ചില്ല ജയൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിനക്ക് ചിലപ്പോ ഓർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ജയന്മാരുള്ളതല്ലേ ഇനീഷ്യൽ പറ കാരിക്കാമുറി ജയൻ കാരിക്കാമുറി എന്താടാ അവിടെ സ്കെച്ചിങ് ആണോ അല്ല ഏട്ടാ ഫ്ലക്സ് ഒട്ടിക്കാൻ വന്നവരാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഏട്ടാ ആവശ്യം അത് ഞാനേ പെട്ടെന്ന് വീട് വരെ പോയി എനിക്കാണ് അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു അപ്പോ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഭയങ്കര സഫോക്കേഷനാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പിന്നെ സാമിന്റെയും ലക്കിയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ബിസി ആയി പോയി അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ രാവിലെ ദീപുനോട് പറഞ്ഞത് ദീപുനെ നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ടാ സാമിന് വരെ ഇൻകം വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നടക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോ അതിനിച്ചിരി സമയം കളയും അതിന്റെ പുറകെ പോവും നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഹലോ സമാധാനം ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വലിയവനാണ് വലിയവൻ എപ്പോ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സ്പാർക്ക് അടിച്ച എന്ത് സ്പാർക്ക് ഞാൻ കണ്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ കാരിക്കാമുറിയായിട്ട് കട്ട കമ്പനി അല്ലേ മാറിയാമുറി കാരിക്കാമുറി ജയൻ ജയൻ ചേട്ടൻ ജയൻ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ തന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ശരിക്കും ചേട്ടനോനിയനാണോ അല്ല മുഖച്ചായ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയാണ് എവിടെ കണ്ടാൽ കൈ പിടിക്കാം കെട്ടിപ്പിടിക്കാം ഇതൊന്നും ആരോട് പറയില്ലല്ലോ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞില്ല അതെ ജയൻ ചേട്ടൻ ആവശ്യം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോളൊക്കെ അയച്ചോണ്ടിരിക്കും കുട്ടന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു സുധി സുധി കുട്ടൻ മാമുണ്ടോ സ്കൂൾ ട്രിപ്പിലൊക്കെ ഹായോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൊറച്ച് സമയം ഇതിലൊക്കെ ഇരിക്കണം അയച്ചു റിപ്ലൈ വല്ല വന്ന എന്നാ നീ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയക്കു അയ്യോ എന്ത് വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് സാധനം അയച്ചാ മതി ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ അവിനാശ് ആണ് നിങ്ങക്ക് സുഖമല്ലേ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഫൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബേസിക് സാധനം അയക്ക് എന്റെ മോള് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോ ഞാൻ ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് ആർട്സ് കോളേജിലാണ് അവിടുത്തെ പിള്ളേര് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ മറുപടി ചിലപ്പോ തരല്ല കേട്ടോ നീ അങ്ങോട്ട് അയക്ക് ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് അവിനാഷ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലെ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച ഇനി ഇത് തന്നെ നിന്റെ ആർട്സ് കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്ക് അതൊക്കെ വേണോ എല്ലാരും ബിസി ആയിരിക്കും കൊറേ നേരത്തേക്ക് നോക്കണ്ട കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വെക്കട്ടെ വെക്കി വെക്കി കേക്കട്ടെ അയ്യേ ഇതാണോ ആർട്സ് കോളേജ് ഊടന്മാരെ നീ ഒന്നും ചത്തില്ലടാ ഡാ <laughs> 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 